battute finali della campagna elettorale per l'election day di domenica con il voto amministrativo in circa mille comuni e a livello nazionale il referendum sulla giustizia. Un mini test politico segnato dalle preoccupazioni crescenti per la situazione economica legata alla crisi ucraina. Partiti che si presentano al voto con divisioni, lacerazioni interne e tentativi di riappacificazione come l'abbraccio tra Salvini e Meloni a Verona, sebbene Lega e Fratelli d'Italia restino in competizione. Stesso discorso per PD e 5 Stelle con Conte e Letta che stringono intese ma si guardano con sospetto. E sul voto si attende ancora il responso della Commissione Antimafia sugli impresentabili. Sarebbero 62 i candidati sottoposti al vaglio su circa 19.000. Presidente della Commissione Morra che accusa comunque i partiti di aver ritardato l'invio dell'elenco. E a proposito di liste dopo le polemiche che hanno accompagnato la pubblicazione sul Corriere della Sera dell'elenco dei presunti filo putiniani italiani è intervenuto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti per Gabrielli. Non ci sono liste di prescrizione né dossieraggi e Draghi era stato informato. Ovviamente è una cosa gravissima e che ha creato grande discredito. Ovviamente per chi mi conosce sa che nulla rimarrà impunito.